ಆತ್ಮೀಯ ರೀ ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪಾಠ ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡುವ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಎ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಫೆನೋಮೆನ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೇರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ತಂತಿಯ ತುರುಳಿ ತಿರುಗುವಾಗ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದ ಮಂಡಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ತಿರುಗುವಾಗ ಏನಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು ಒಂದೋ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕಾಂತ ತಿರುಗಬೇಕು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಕೂಡ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿತದೆ ಇದನ್ನೇ ಅಂದರೆ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕತ್ತರಿಸ ತಂತಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿತದೆ ಹರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಸುತ್ತ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಧ್ರುವದಿಂದ ಧ್ರುವ ಕೇಳಿದ ರೇಖೆಗಳಂತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳು
ಈ ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಇದು ನಾನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿನಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇದು ಯಾವುದು ನೀವು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರುಸ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಕರುಸ್ ಅಲ್ವಾ ದೇ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅದು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಯಾವತ್ತು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದನೆಯದು ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಮೇತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರಿಯಾ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅವು ಎಂದಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು ನೇಮ್ ಸಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೇರ ಪ್ರವಾಹದ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ನೇರ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಸಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲಗಳು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಡಿತೇವೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನೇರ ಪ್ರವಾಹದ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೌರಕೋಶಗಳು ಸೀಸದ ಆಮ್ಲ ಸಂಚಯಕ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಇನ್ನು ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದು ನೇರ ಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಲಿಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಂತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ವಿಷಯಗಳು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ತ್ರೂ ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಮಾರ್ಕಿನಾಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಹಾಗೆಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಏನೇನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೇರ ವಾಹಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಎರಡನೇದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಾಹಕ ಸುರುಳಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಮೂರನೇ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೃತ್ತಗಳಿರುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ ಏನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿನ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಿರ
ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಚಿತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಚಿತ್ರ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಚಿತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ವೈ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಓವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಯಾವ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿದೌಟ್ ಮಚ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಓವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಐವತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ನೀವು ವಿದ್ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡಲೆಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಅಡ್ಡಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆವರ್ತನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಒಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಶೃಂಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗರ್ತ ಎರಡು ಆಗಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಈ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಶೃಂಗದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೇಲ್ಬದಿಯ ತುದಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮಧ್ಯದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಎ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟಿನ ಒಂದು ಆವರ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುದು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆವರ್ತನ ಐವತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಎ ಸಿಯು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನೂರು ಸರ್ತಿ ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದದ್ದು ಹೌ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ದಟ್ ರನ
ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರವಾಹ ಅಷ್ಟೇ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಶೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ವಯರ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನೇರ ಪ್ರವಾಹ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ತಂತಿಯ ಸುತ್ತಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಿವರಣೆ ಬೇಡ ಕಂಪಾಸ್ ನಿಯರ್ ದ ವಯರ್ ಆಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದ ವಯರ್ ದ ನೀಡ್ಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಂತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನ ದಿಕ್ಸೂಚನೆ ಇಡಬೇಕು ತಂತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಂತ ಕಾಂತ ಸೂಚಿ ಅಥವಾ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಮುಳ್ಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿಚಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಾಗ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಳಸ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಗೃಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇ ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಲೋಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಡನ್ನು ನಾವು ಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಡಿನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಪಿನ್ ಪ್ಲಗ್ ತ್ರೀ ಪಿನ್ ಪ್ಲಗ್ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ತ್ರೀ ಪಿನ್ ಪ್ಲಗ್ ಇದ್ದದ್ದೇ ಹಾಕಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ರೇಟಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ವೈಯರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ವೈಯರ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಓರ್ನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಆ ತಂತಿಯ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ನಿರೋಧಕ ಅಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕವರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೇಟಿಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೇಟಿಗೆಯ ಕಾರ್ಡಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಗುವಾಗ ಆ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದರ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ತಂತಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ತಂತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಉಪಕರಣಗ
ತಂತಿಯ ರೋಧ ಸುರುಳಿಯ ತಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ತಂತಿ ಅದರ ತಂತಿಯ ರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಖಂಡಿತ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಚಲಿಸುವಂಥ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲ ಸುರುಳಿಯ ತಿರುವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿರುವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಮೂರನೆಯದು ಸುರುಳಿಯ ತಂತಿಯ ರೋಧ ತಂತಿಯ ರೋಧ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಯ ತಂತಿಯ ರೋಧ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಲೈವ್ ವೈಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕಿಟಿನ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಸಜೀವ ತಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವ ತಂತಿ ಅದು ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಮೈನ್ ಸರ್ಕಿಟಿನ ತಟಸ್ಥ ತಂತಿ ಸಿ ಅರ್ತ್ ವೈಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕಿ ಸರ್ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂ ತಂತಿ ಅಂತ ಭೂ ಸಂಪರ್ಕ ತಂತಿ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬೋತ್ ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕಿಟಿನ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾಗೋದಿದು ಮೇನ್ ಲೈವ್ ತಂತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಜೀವ ತಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರೋದು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಕರಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಿ ಉಪಕರಣ ಹಾಳಾಗದಿದ್ದಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಸಜೀವ ತಂತಿಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಬೇಕು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ವೆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಅಂತ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ ಡಿ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕಿನ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಬಲ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಂಥ ಈ ತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಾಳಾಕೃತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದು ಯಾವುದು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 
ಏನಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹಕದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ರೇಖೆಗಳ ಆಕಾರ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ನೇರ ರೇಖೆ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳು ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳು ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈನೆಮಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೋಟಾರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನುವುದು ಡ್ಯಾಶ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ವಿಭವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವಿಭವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗುವುದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಐಯರ್ನ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಮೃದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಥವಾ ಮೆದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊಲನಾಯ್ಡಿನ ಒಳಗಿನ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾ ಅದು ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಸೊಲನಾಯ್ಡಿನ ಒಳಗಿನ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊಲನಾಯ್ಡಿನ ಒಳಗಿನ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕಿದಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಅದು ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂತ ಶಕ್ ಕಾಂತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಣುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೆರೋ ಕಾಂತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೆದು ಕಬ್ಬಿಣ ಆ ಥರದ ಫೆರೋ ಕಾಂತಿಯ ವಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕಾಂತ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಂತ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾಂತ ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸೊಲನಾಯ್ಡಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೊಲನಾಯ್ಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಈಚ್ ಟರ್ನ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿರುವಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎನ್ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳನ್ನು
ಅದರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಬಲವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ಇಟ್ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಬಲವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ದಂಡಕಾಂತ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಬರೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ನೀವು ತಲೆ ಬಾಚಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಚಿ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದದ್ದು ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ ಉಳಿದದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೀರ